Amma, einhver strengs má ekki vera stuðningsfjöldskylda hans lengur eins og hún hefur verið í 13 ár. Börn með fartlun eiga rétt á stuðningsfjöldskyldu en Reykjavíkuborg hefur ákveðið að banna nánum mættingjum að seina því. Erlendur ferðamaður hefur byrst myndbönd á netinu þar sem hann færðast um Ísland á herjeppa og skilur eftir sig stórskemmda náttúru. Langt myndskeiðir af jeppanum í þjórsárverum þar sem hann sat fastur í þrjá daga. Populista flokkur Robert Fitchos er sigurvegar í þingkostningana í Slovakiu. Slæmar fréttir fyrir þjóðina mati anstæðinga hans sem vonast til að geta myndað stjórn. Fámennir byggðakjarnar hafa orðið útundan í ljósliðaravæðingu og stöðvart fyrir því er 5G samband of óstöðugt fyrir þá sem stunda vinnu í fjarvinnu. Heimamenn telja að skilgreina þurfi markaðsbrest víðar svo að ríki geti stutt lagningu ljósliðara. Eftirlitni er starf sem er sólbað stofa er takmarkað óformleg konnun fjöldastofa stofu leiti í ljós að fleiri sólbað stofur en færri veita ungmennum yngri nátjánára undan þá og frá lögum sem samkvæmt þeim mega ekki neyðu ekki færi ljós. Gott kvöld, móður einhvers barns segir óskiljanlegt að Reykjavíkuborg ætti ætli að hætta að leifa nánum ættingjum að vera stuðningsfjöldskelda þeirra. Borgin hefur skerft á reglum þannig að nánustu ættingjar með ekki lengur vera stuðningsfjöldskelda. Aron er 15 ára gamall með dæmigerða einhverfu, miðlungs þroskaröskun og ati hátíð. Móður amma hans hefur verið stuðningsfjölskylda hans í 13 ár. Þegar móður hans ætlaði að endur nýja umsóknina síðast, fekk hún þau skilabúð frá félagstjónustinni að það var ekki hægt. Já, ráðgefum við sérst að búin að tilkynna það að það er búið að breyta að ömmur afar og sískinni fóldra megi ekki vera stuðningsfjölskyldar. Þannig að það verður ekki endur nýja núna þegar samningur rennur út. Þetta á við í Reykjavíkin, samkvæmt upplýsingum frá Hafnafjarðarbæ, Garðabæ og Móselsbæ, mega ættingar enn gegna þessu hlutverki þar. Díana segir að ráðgefi hennar hafi nefnt að öðru kvöru síðastliði ár að svo geti farið að móður hennar fengi ekki að vera stuðningsfjölskylda þeirra lengur vegna blóðtengsla. Þó hafi ekki verið sendur póstur eða þetta útskýrt nánar. Henni hafi þótt ólíklegt að stuðningurinn yrði tekin af þeim þar sem margt fólk hafi byrðið árum saman eftir stuðningsfjölskyldu og sömir fái hana aldrei. Ég held að sé að reyna að víkka stuðningsnetið að ömmur og að vera eiga bara ömmur að vera að taka þau bara svona á þess að fá borga fyrir það og mjög falleg hugsun og alltaf en ég er ekki að sjá að það sé raumurleikinn með að við byggðlistan sem er nú þegar þess það er að það bæta þess svona. Eðlilegra væri að leifa nánum ættingjum að létta undir með fjölskyldum sem þurfa á því að halda á meðan byðlistarnir eru langir. Díana segir að móður hennar sé fyrst og fremst að þessu til að hjálpa þeim en ekki fyrir peninga. Hún sem með Aron töluvert umfram þá fjóra sólarhringa á mánuði sem þau fá í gegnum Reykjavíkurborg. Mikilagt sé fyrir fjölskyldu barna með fjöldættan vanda að fá pásu öðru kvoru. Svo eru bara ekkert allir sem vilja senda börnið til hvert sem er. Þannig að þá leitar það til svona sem að þekkir og er örugt með. Og fjöldi böndin er alltaf með mismunandi og erfiðar þarfir og maður vill ekki að endilega senda það bara eitthvað sko. Um 1500 manns frá Venezuela býða eftir afgreðslu og umsóksinni um alþjóðlega vend. Stór hluti þeirra gæti verið sendur úr landi eftir að kærunefnd útlendingamála hvað upp þrjá úrskurði vegna ákvarðana útlendingastofnunar um að sinja þeim um vend. Flóttafólk frá Venus og Ella fekk áður viðbótarvend vegna báks ástands í heimalandinu. Það er mat útlendingastofnunar að ástandi í ríkinu hafi batnað og því sé örugt fyrir fólk að snúa aftur til Venus og Ella. Helgi Þorsteinsson Silva, einn af þessum úrskurðum er í máli skjólstæðings þíns og úrskurðinni byggja á því að ástandið í Venezuela hafi batnað og því sé örugt fyrir fólk að snúa þannig að eftir samála því. Nei, ég er ekki samála þessu. Eftir að hafa lesið þessa þrjá úrskurði þá er þetta svona frekar þund, þetta er ekki mjög sannfærandi gögg sem benda til þess að ástandið hafi skánað svo nokkru nemi og og má kannski benda á það að ég held nú að svona hinn hefbundi borgar hérna finna ekki fyrir sko betri aðstæðum þó að séu mælanleg gögg sem að bendi til einhvers 
smá vægilegs bata í stutta stund og, og alls ekki einmitt þess vegna að, að, að þeir séu öruggir að snúa aftur og, og lönd eins og bandarækin hafa til dæmis ákveðið að, að býða aðeins með þetta að því að býða með að senda fólk aftur já, svo svo eða, vegna þess að þetta sé nú þetta er nú ekki mikið að gögn og sum þessara gagna stafa einmitt frá bandarækjunum mm. sem hafa sem sagt, farið aðra leið með þetta og, og mikið af þessum gögnum er bendið mig til þess að, að sum, sumar af þessum sumt af þessum matriðum sem að bendið til þess að ástandið sé betra eru vegna þess að það eru svo margir farnir það eru mm. sjö miljónir farnir mm-hmm. Þessir úrskurðir hér er víst að þessi fordæmi skifandi fyrir þá sem að býða úrlausnar að sinna mála Já, ég myndi halda þeir bendi til þess að, að langflestir munu fá neikvæða niðurstöðu sem er í þessari stöðu en það eru þó einhverir meðal annars einn af þessum þremur sem gætu fengið mannóðavend vegna persónulega aðstæðna sem varða þá. Mm-hmm. Hvaða áhrif heldur að þessar ákvarðanir hafi á umsengjöldinu? Þetta er náttúrulega svolítið sjokk fyrir þá að, að heyra þetta. Margir hverjir komi hérna fyrir svolítið löngu síðan og, og það hafi lengi verið að býða eftir niðurstöðu varðandi þetta og, og núna eftir þessa lagabreytingu og þessa nýju framkvæmda þá má gera ráð fyrir að, að langflestið er að fái sko tveggja ára bannin og allt sengins að þessi sem er náttúrulega ennþá meira íþyngjandi að ef að Íslands stjórnum þá senda ég, hvað 1500 manns til Venus og Vella sem geta sig hann ekki farið til neins annars Evrópulands næstu tvö árin og þess vegna kannski svolítið óvarlegt að, að fara í þessar aðgerðir þegar önnur ríki hafa kannski haldið að þessir höndum til að sjá hvort að þessi litli mælalegi bati sé eitthvað sem að muni standast og, og, og sér um völur. Helgi Þorstensson Silva, takk fyrir komuna til okkar í beina útsendingu. Við ætlum til útlanda. Slóvakíski populistinn Robert Fitsjó fær umbúð til að mynda nýja ríkistjórn í fyrramálið. Flokkur hans vann öruggan sigur í þingkostningunum í Slóvakíð í gær. Smer flokkur fórsætisráðferans fyrverandi Robert Fitsjó fjöknari 23% atkvæða í þingkostningum í Slóvakíð í gær. Tölvert meira en kannan eru útgöngusbár gáfu til kynna. Hann sagðist í kostningabarottinni að það hætta stuðningi við Úkrainu og sú áhersla var óbreytt á fundi með samherumanns í morgun. Ég sá obenzim na einu vetu að povijem, že Slovensku a ljudi na Slovensku maju veće problemi ako je Ukraina. Kjörstöðum var lokað klukkan átta í gerkvöld og þá gáfu útgöngusbár til kynna að frjálslinda bandalagið hefðu unni sigur. En að lokum fekk flokkurinn aðeins 17% atkvæða og hlas flokkurinn 15, en hann hefur mikið að segja um það hver næra mynda stjórn. Fórseti Slóakíu segist þetta að veita Fitsjó stjórnarmyndunar umbóð í fyrramálið, en viðræður gæti orðið flóknar því alltaf tíu flokkar gæti hún að manni á þing. Takist Fitsjó ætlun verk sitt yrði hann fórsætisráðferra landsins í fjórða sinn. Although we think it's bad news for the country, and it will be even worse news if Mr. Fitsjó forms a government. Um, therefore, I will be in touch with other political leaders whose parties were elected to parliament on an informal basis to discuss ways of ways of preventing that. Niðurstaðan kom mörgum íbúum höfuborgarinnar á óvart en þeir eru ekki vona á miklum breytingum. Dam Europska unia na zjednoducho do nejakých extrémnych vykyvov nepustí, takže ja si myslím, že tá zahraničná orientácia ostane tak, ako je a nejaké drobnosti sa možno zmenia, ale nebude to nič zásadné. Je to trošku prekvapie pre mňa na základe toho, čo sa dialo ako pri posledných voľbách, hej, že tam bola nejaká snaha o zmenu a teraz sa v podstate vraciame k tomu, čo bolo predtým, takže ťažko povedať, no, uvidíme, čo sa z toho vyvinie ďalej. Myndbönd sem erlendur ferðalangur á hergjeppa hefur byrst á netinu sína að glæðralegan akstur í náttúru Íslands landið stórskattað eftir leiki hans og samferðamanns hans. Eitt myndbandana sínir hvernig jeppin sem er um 14 tonn festist með tilheyrandi skemmdum á jarðveginum. Slóðin þar er ekki fyrir nema léttari bíla en eigandi jeppans, þýskur ævintýramaður að nafni Pít Rúpert og ferðafélagi hans eru ófemnir við að sína aðfarir sínar við að grafa jeppan upp, rétta hann af og koma honum aftur á skrið. Atvikið á myndbandinu átti sér stað hjá fjallaskálanum í tjarnarveri í þjósarverum. Jón G. Snæland félagi í ferðafrelsi hefur komið að kortlagningu slóða á hálendinu á samt landmælingum og skipulagt jeppaferðir í áratýjum. Hann segir málið alvarlegt, jeppiferðamannsins hafi sokkið víða og fest sig. Hann er náttúrulega svona inn í því heilagasta tjósaverum og 
Þar keirir hann svona bara beint augum eftir sem mannum hendar. Maðurinn nefnir ferðafrásögn sína Pít Rúpert Júnivers. Bíllinn er innréttaður og fór ferðalangurinn víða um Ísland á samtungum aðstofarmanni sínum. Myndböndin uppgötuðust nýlega en það nýjasta er frá því núna í september. Við sáum þetta nú bara í gær þessi, þessi video og fórum að reyna að finna út hvar hann, hvar hann væri staddur. Þá var hann komin niður í þetta heitið Tjarnavir, rétt hjá sólegarhöfða vaðinu á Þjórsá. Og þar var hann fastur í þrjá daga. Hann segir að félagar hans munni nú láta umhverfistofnun vita en lauraglan á Suðurlandi hafði ekki haft spurnir af ferðum jeppans. Já, hann er náttúrulega fyrst og fremst að skoða Ísland bara á kannski öðru fórsendum en við viljum að hann gerir sko. Hann er náttúrulega að keira nokkuð svona víða uttavegar, svona svolítið uttavega á mjög þungum bíl. Það er náttúrulega 14 tonna trukkur. Fréttastofa hefur sent skilabóð til þýska ferðamannsins en ekkert svar hefur borist. Þrettán létu lífið í eldsóða á skemmtistað í Múrsí og á Spáni í morgun. Eldurinn kviknaði á jarðhæð húsins sem náði fljótlega að teyja sig víðar þar sem einnig eru skemmtistaðir. Þegar slökkulið kom á vettong um klukkan sjö á staðatíma var eldurinn töluverður og svartan reik lagði frá þaki húsins. Fjöldi fólks var á skemmtistöðunum þegar eldurinn kviknaði en flestum tókst að koma sér út. Þátt í miljón pólverja tók þátt í kröfugöngu í Varsjá í dag. Að sögn borgarlífuvelda er þetta sú fjölmennasta sem nokkuð sinni hefur verið haldin í borginni. Það var Donald Tusk leitu í stjórnanastöðunar og flokksins borgaravettvangs sem búðaði til fjöldafundarins þar sem þess var krafist að stjórninni yrði komið frá í kostningum eftir tvær vikur. Tusk er á góðri leið með að samina stjórnanastöðuna en stjórnaflokkurinn lög og réttlæti mælist enn langstæsti flokkurinn í könnunum. Flokkurinn hélt sína eigin samkom í dag og ljóst er að spennandi kostningar eru framöndan í Póllandi. Proszę was na wszystkie świętości. Idźcie 15 października po zwycięstwo. Dla siebie, dla Polski, dla naszych dzieciaków, dla lepszej przyszłości, dla dumnej ojczyzny. Idźcie i zwyciężajcie. Czy Polska będzie istniała? Czy Polska będzie suwerennym krajem? Odpowiemy na pytanie, czy Polska będzie landem europejskim, prowincją europejską, czy będzie suwerennym krajem? Lítið eftir lítið virðist vera með sólbálstofum hér á landi. Börn yngri 18 ára með á lögum samkvæmt ekki fara í ljósabekki en það virðist ekki vera fyrirstaða með að við óformlega könnun fréttastofum. Ljósabekkir virðast vera komnir aftur í tísku og meðal yngri kynnslóðarnar hér á landi, mörgum að óvörum. Ljósabekkjanotkun hefur almennt minkað síðustu áratugi samkvæmt könnunum sem ná þó ekki til ungmenna. Árið 2011 var tekið stórt skref þegar breyting á lögum um geislavarnir gekk í gildi. Breytingin er þess efnis að fólk yngra en 18 ára varð óheimilt að fara í ljós í öðrum tilgangi en læknisfræðilegum. Í fréttum í síðustu viku var rætt við ungmenni sem sögðu þetta ekki vera fyrirstöðu. Sjaldan væri spurtum skilríki og ef svo væri þá veittu fóreldrar þeim leifi í gegnum síma. Fóreldrum er hins vegar ekki heimilt að veita undan þá frá lögum. Ég hafði samband við nokkrar sólbastofur á Hugaborgarsvæðin í dag til að kanna hversu strangt eftirlitið er. Já, góndu einn, heyrðu, ég var að spá í panta tíma klikkan tvö. Já, kanna mig. Uh, ég var að spá, sko það er ég og svo er dóttir mín sem er 16 ára en er í lagi að hún komi með bara ef ég gefi henni leifi fyrir því? Já, það er leifi. Ok, for one person? No, it's for me and my daughter. Um, but she's uh, she's 16. But is it okay if she comes with me? Yes, if I mean if if the child has a permission of the parents, so that's fine. And that for me, or should daughter mine, who is 16 or a, at least come with? Are they lying when they're with me? Yeah, they're lying when they're with me. I daughter mine is with me, who is 15. Er í lagi að hún komi Já. með, þú veist, ef ég veit henni leifi? Sko, það er búin að breyta allum reglum mína og ég má þess að leipa með fóldrum með neinu samþykki, skilur. Það er búin að koma í fréttin eða svona, þess við bara megum ekki gera. 
brota og lögunum var þar sektu með að fangil sér alltaf tveimur árum nema þingri refsin glikki við samkvæmt öðrum lögum. Heilbriðis eftirlit sveitarfélaga hefur reglubundið eftirlit með sólbaðstofum og sinnir kvörtunum vegna þeirra. Reglubundið eftirlit fyrir að jafnaði fram annað hvert ár og þá er aðtugað hvort skilir þeir eru uppfyllt og gripið til viðigandi ráðstafana eftir tilefni. Sólbaðstofur eru starfsleifis skildar og það er á ábyrð rekstrar aðila að fara sig eftir þeim skilurðum sem gilda. Þar á meðal að sjá til þess að reglur um aldurstak margjasta sé uppfyllar. Ákveðni byggðakjarnar hafa setið eftir í ljósleiðaravæðingu og á stöðvarfyrði hamlar það uppbygging og aðstöðu fyrir fólk í fjarvinnu. Hugbúnaði sérfræðingu sem býr í þorpinu segi tengingar of hægar eða óstöðugar. Í sköpunar með stöðinni á stöðvarfyrði er haft Þór Brindísarsson með skrifstofu og í gegnum tölvur sínar vinnur hann fyrir fyrirtæki í bandaríkjónum. Nethraðin sem er í bóði háir honum, ljósnet sem notar kóparvír er of hægt og því brasar hann með 5G netbeini sem hann hefur komið fyrir upp undir rjáfri til að bæta sambandið. Ég hef alveg dottið út ennþá þráttur hann séðan uppi en þetta var svona einhverju frustreiringu hérna í daginn þá. Það fór ég þessar ræfingar. 5G reynist sem sagt óstöðugt og upphalið að senda gögn frá sér er of hægt og veldur vandræðum. Suma dag hann dettum að rúta fundum ítrekað og þetta er með svolítu versin. Það er ekki þetta treysta á það að þú getur fengið gott samband allan daginn. Maður þarf að vona í von og óvon um að maður fá að hanga inn á fundinum þegar það er eitthvað í gangi og engin sjans að fá ljóslegara í neitt húsinna. Tveir ljósleiðara strengir liggja reyndar í gegnum stöðvarfjörð en fjarskiptafyrirtæki hafa ekki séð sér hag í að leggja hann í húsin. Þetta á við á fleiri stöðum en reynt er að fá opinberan stöðning. Það sem þarf að gerast er að við þurfum að fá þetta skilgreint sem markast brest sökum fámennis og þá getum við farið að ræða það að fá opinbert fjö í það að leggja ljóslegaran. Í sköpunarmiðstöðin á stöðvar fyrir þeir líka hljóðu ver og þegar senda þarf upptökur til úrvinnslu getur það tekið hálfan dag og jafnvel mistekist. Eitt sóknarfæri á staðnum felst í að byggja upp fjarvinnslu stöðvar á efri hæð sköpunarmiðstöðarinnar en þá þarf hraða og trausta tengingu. Í mannum finnst þetta vera pínu sind vegna þess að ég vantan ekki svo eini sem að hef áhugað að vinna í fjarvinnu og vera í fyrir og rófa út á landi og mjög þægilegt fyrir fólk með kakka og það væri óskandi að það væri góð tenging til þess að geta nýtt sér þetta. Það voru heldur rófinlegi kirkjugestir í messu í Vítanlíðskirkju í Garðabæi í morgun þar sem að lóðin og ferfætt gæludýr og leikföng voru velkomin. Messan var vel sótti við 300 manns, fullotnir og börn mættu auk fjölmargra gælu og tuskudýra. Þetta er í fjórða sinn sem að haldin er bangsa og gæludýra messa í kirkjunni og alltaf hefur verið húsfyllir enda efalaust margi sem fagna því að þurfa ekki að skilja dýrin eftir einn heima. Búðu verður til sjónræknar matarvislu í norræna húsinu í kvöld. Vislan er hluti af riffkvikmyndahátíðinni og gestum verður búðið upp á franska matagerð á meðan þeir horfa á teiknimynd um rottu sem dreymir um að verða kokkur. Ég veit ekki hvort að Pétur Magnússon er í þeim hópi að dreyma að verða kokkur en hann er í norræna húsinu, Pétur. Jú, bóði, ég held að ef ég ætla að vinna í eldhúsi þyrfti ég sennilega mikla hjálp, svolítið eins og aðalpersóna kvikmyndir hennar Rattatúi sem er einmitt sýndir í kvöld. Þetta er ekki venjuleg kvikmyndarsýning, heldur er þetta sjónræn matarveisla. Gunnila, þú ert gestigæfi í kvöld, hvað er sjónræn matarveisla? Já, sjónræn matarveisla, það er það sem að þú kemur sem áhörfandi og færð bæði að upplifa mat og kvikmynd, stórmynd á sama tíma. Og í kvöld erum við sem sagt að bjóða upp á matinn sem er í myndinni rætta túi. Þetta fjallar um manneski að þykjast þeirra kokkur. Er þú að þykjast þeirra kokkur í kvöld? Já, þú náðum mér þannig. Remi er rotta og hann gat ekki sjálfur staðið hér í þessu gæski á hlutturki. Þannig að hann baðum við um að koma og leika. Ég er leikkona þannig að ég er að þykjast vera gæski af fyrir hans hönd. En Remi er bara upptekin í eldhúsinu að elda matinn en hann er reyndar með góða hjálp frá sónu og matseljum. Þú segir maturinn er þeimakendur, hvað er á matseljum? 
Við byrjuðum á að bjóða upp á franskar búblur og osta og jarðabæran, það er uppvaldið hans Remi. Og svo var næst bóðið upp á franska lauksúpu sem að vanalega er borin fram köld en Remi vildi hafa hana heita. Og svo var það sjálfsögðu ratta túi, aðal rétturinn. Þetta er hluta rif kvikmynda á tíðinni, hvað meira er á dögun? Það er náttúrulega bara alveg rísa daskrá og það er heil vika framundan og ég bara hvet fólk til þess að skoða inn á rif.is. Þar getur það fundið allt allar upplýsingar um hvað er í bóði. Jú, og Riff stendur til 8. október. Ef við flýtum okkur, þá hvers ég náum við lokinni myndinni og eftir rétt. Ef við segja það gott hérna úr Norræna húsinu. Takk fyrir það, Pjöldur og Bon Appetit. Blásið var til fjölmenningar hátíðar í Borgabókasafninu í Gróvinu í Reykjavík í dag í tilefni opnunar söguhorðsins þar sem hægt verður að bóka sögustund og bjóða vinum og vandamönnum að hlýða á sögur á ymsum tungumálum. Á hátíðin í dag var bóðið upp á upplestur, fjölþjóðlegt tónlistaratriði, dans og söng. Svíða græna nengi Veður, það er norðlæg átt í kortunum næstu daga og hitta tölur því heldur á nýðuleið með að vinda fannda daga. Búast má við úrkomi og köflum norðan og austanans, jafnvel slittu eða snjókomi til fjalla. Sunnan og vestan til verður öllu bjartara en stífur vindur getur þó bitið vel í kynnarnar, segir Teodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur. Hann fyrir nánar yfir þetta þegar að Óðinsvann Óðinsvann er búin að fjalla um íþróttir í þeim er að sjálfsögðu nóg meðal annars fjalla um síðasta heimaleik Rúnars Kristinsvonar þjálfara KR og rætirbyrga kefna gerir á þurr. Mögnuð tildrif sáust á Markus Simón vellinum í Róm í dag á lokadegi rætirbyggarsins. Fyrir daginn var ljóst að erfitt verkefni byði bandarekjamanna. Mörgunum hrinlega ringdi þegar KR og breyðablik mættust í kveðjuleik Rúnars Kristinsonar þjálfara KR í Vestubænum í dag. Ég hefði að sakna alltaf veginn. Og við heitum Siskin í Moselsbæ sem eiga það sameilegt að vera í fremstur röð á Íslandi í sinni íþróttagrein. Íþróttir hér rétt handa við hotnið. Hestu frétti kvöldsins, amma einhver strengs, má ekki vera stuðningsfjölskylda hans lengur. Börn með fötlun eiga rétt á stuðningsfjölskyldu en Reykjavíkuborg hefur ákveðið að banna nána mættingi maður sinna því hlutverki. Erlendu ferðamaður hefur byrt myndbönd á nýtinu þar sem hann ferðast um Ísland á herjeppa og skilur eftir sig stórskemmda náttúru. Langt myndskeið er af jeppanum í Þjórsárverum þar sem hann satt fastur í þér á dag. Populista flokkur Robert Fitchos er sigurvegari þingkostningana í Slovakíu slæmar fréttir fyrir þjóðina að mati anstæðinga hans sem vonast þó til að geta mynda stjórn. Eftirlit með starf sem er sólbaðstofa er takmarkað óformlegu könnun fréttastofi leiti ljósa fleiri sólbaðstofur en færri, veita ungmennum yngri en átjána ára undan þáu en lögum samkvæmt megur þau ekki fara í ljós. Og næstu fréttir eru klukkan tíu í útvarpinni kvöld. Við minnum ykkur á vefinn okkar rú.is og minnum sömulega.